Dear students, now we are learning web technology. Now we are learning the basic structure of HTML and the basic tag. We are learning the simple web page to create a simple web page. In this class, we are learning the HTML and the essential tag and the attributes. We are learning the essential HTML tag. Essential HTML tag लाए द केरनो HTML head, title and body ये नाले basic आय टोला HTML tag गल अंडे के नम करो simple web page create ये नेट साधिकी इन नम का आदिम HTML tag अंदर ना नम का और यू HTML page इन्द starting लो अन्य अन्ना मला ये परम HTML नोला tag गे इडारो लद अदे पॉले आ HTML document इन्दे at last आय टो नम मला slash HTML म इडम अदा ये द closing HTML tag अरे तो एक वेब पेज ना हमारे क्रिएट है इम्पो अधिनाथ ना हमारे यूज़ है ये ना एल्ला टैग गलम विथिन एचटीएमएल टैग गला ऐरे के मधाय तो ओपनिंग एचटीएमएल टैग एंड क्लोजिंग एचटीएमएल टैग अदाय तो हेड सेक्शन आयलम बॉडी सेक्शन आयलम एल्ला ना हमारे एचटीएमएल लम क्लोजिंग एचटीएमएल टैग गल Ponoda perayaan HTML tag use itu ni, ni ada nama la apa rumur HTML document de start ya, ada tu boleh at last of the HTML document we write slash HTML that is closing HTML. HTML document ni de, semua tag galom nama la starting HTML de, closing HTML tag ni de, urle leh rikir unda aga, ini no opening HTML, closing HTML tag um urle kahne unda tanne HTML is a container tag. Ini, amak HTML ni, dua attributes ana, ulah de attributes ni, dan anda kan, amala kainya kelas le pernah dana additional information ana, amala ini beraya HTML, sorry, attribute ni beraya. Aduk pola HTML le tag ni use ina, dua main attributes ana, dir and lang. I, i dila ini dir um, lang um, entah anda amak kan oka. Dir tag ni amala spesif use ina de Nampal use ye na web page jele use ye na tekstur gada, eda direction le display ye ye na. Adh specify ye ya mandi tanah nampal dir nolla attribute use ye na. That is the dir attribute of HTML tag specifies the direction of the text to be displayed on the web page. Eda direction le ye na nampal create ye na. Web page ini dia teksture gula display je yang main di itu. Adi ni ane dir nolla attribute ni, nama le use ini nanti. Nama kita main ni itu, dua values ane dir attribute ni itu lada. First one is ltr and second one is rtl. That is ltr means left to right and rtl means right to left. Nama lepo odum kodat til lengan default ayat beri nada LTR LTR value ayat kita merah that is left to right. Nama le sahaja ipa English ke ayat nado bale RTL ni cie nyal le right to left that is Arabi letters ayat nado Arabi language ayat nado direction ayat nado nama le right to left. Pernah nado ada example ngorat terenda for example nama le ingene ayat nado kodka angle bracket open HTML space DIR, एक साइड लेने वाला है ना नॉलेज नहीं वड़ा कोड़ते टोला द, नमला वैल्यूस को कोड़ कम पेपर इंदल कोड़ करने वाला टंडा इडनो डबल कोड से ले कोड़ करना पे वड़ा कोड़ते टोला द आरटीएल, पिंगने याना नमला वो रू, वे पेज क्रिएट है इम्बो, एचटीएमएल का डायरेक्शन कोड़ते करने याला आ Lang attribute, lang attribute ni, nama kita use ye ni, nada. Nama kita create ye ni, nada web page, alangkah kita document ni le, ed language jangan ni, specify ye ni, nanti ni, nada. Lang attribute ni, nama kita use ye ya. That is the lang attribute of HTML tag specifies the language we have generally used within the document. Nada, nama kita daralam Kod gan ada di naite. Dah, sekarang satu table ni, nengal berada sedih cakar. Nama lalu berada satu patu kod gan lalu berada terenda. Ian nol ada English language ni naite use ini nada. Ada apa lalu? Satu patu nengal berada terenda. Fr French, De German, It Italian, Ei Greek, Es 
സ്പാനിഷ് എ ആർ അറബിക് ജെ എ ജാപ്പനീസ് എച്ച് ഐ ഹിന്ദി ആർ യു റഷ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് കോഡ്സ് ഇനി അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ എച്ച് ടി എം എൽ ലാംഗ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോഡ്സിൽ എ ആർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വെബ് പേജിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതായിരിക്കും അറബിക് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കോഡ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഹെഡ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ കഴിഞ്ഞു എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡി ഐ ആർ ആൻഡ് ലാംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് ആണ് ഹെഡ് ടാഗ് ഹെഡ് ടാഗ് നമ്മൾ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ കോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ് പേജിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസിന്റെ അതായത് ഇൻഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനായിരിക്കും അതായത് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്താണ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ടാഗിന് ഓപ്പണിംഗ് ഹെഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് ഹെഡും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ടാഗ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹെഡ് ടാഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ് പേജിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെഡ് ടാഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ടൈറ്റിൽ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏതെന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഡെഫിനേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹെഡിൽ വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ആൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് ഹോൾസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡോക്യുമെന്റ് സച്ച് ആസ് ഇറ്റ്സ് ടൈറ്റിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസഡ് സ്റ്റൈൽ ഡെഫിനേഷൻസ് എക്സെട്ര ദ ടാക്ക് പേ ആർ ഹെഡ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഹെഡ് ഡിക്ലെയേഴ്സ് ദ ഹെഡ് സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗും കഴിഞ്ഞു ഹെഡ് ടാഗും കഴിഞ്ഞു അവർ നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് ഈസ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ടൈറ്റിൽ എന്തിനു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ടാഗും എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗും പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും ടൈറ്റിൽ ടാഗിന് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റിൽ ടാഗും ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ് ഇനി ഈ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഹെഡ് ടാഗിന്റെ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ഹെഡിന്റെയും ക്ലോസിംഗ് ഹെഡിന്റെയും ഉള്ളിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ടൈറ്റിൽ ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് ദി ടാഗ് പെയർ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ക്ലോസ് ടൈറ്റിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് ദി ടാഗ് പെയർ ഹെഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഹെഡ് ടു മെൻഷൻ ദി ഡോക്യുമെന്റ് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ എച്ച് ടി എം എലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹെഡ് വരാ ഹെഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ടൈറ്റിലും വരിക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ബോഡി ടാഗ് ബോഡി ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ് പേജിൽ എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രൗസർ വിൻഡോയിൽ എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആ കണ്ടന്റ് എന്താണോ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബോഡി ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ബോഡി സെക്ഷനിലേക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോഡി ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുക ബോഡി ടാഗിനും ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ദ ബോഡി ടാഗ് പെയർ ബോഡി ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബോഡി സ്പെസിഫൈസ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ബോഡി സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ദിസ് സെക്ഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ കണ്ടന്റ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദി ബ്രൗസർ വിൻഡോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ടാഗിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി ടാഗിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ബോഡി ടാഗിനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദെൻ ബി ജി കളർ ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ആൻഡ് ടോപ്പ് മാർജിൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിങ്ക് എ ലിങ്ക് ആൻഡ് വി ലിങ്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതി
നമുക്ക് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആദ്യം എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് എഴുതി ദെൻ ഹെഡ് ടാഗ് എഴുതി ദെൻ ടൈറ്റിൽ എഴുതി ടൈറ്റിൽ എന്താ കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ആ വരുന്ന വെബ് പേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് തന്നെയാണോന്ന് ദെൻ ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ഹെഡും ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഹെഡ് ടാഗ് അപ്പം ഹെഡ് എന്നുള്ള ഹെഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് നമുക്ക് വന്നത് അതിന് താഴെ നമ്മൾ ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ബോഡി ടാഗിൽ ഞാൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബോഡി സ്പേസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഒരു യു ആർ എല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ് കൊടുത്ത് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സ്കൈ ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ആണ് അപ്പം അതിനൊരു അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബോഡിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബോഡി സെക്ഷനിൽ ഹലോ വെൽക്കം ടു ദി വേൾഡ് ഓഫ് വെബ് പേജ് എന്നുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റും കൊടുത്തു ദെൻ ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ എച്ച് ടി എം എല്ലും ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ടി എം എൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എച്ച് ടി എം എല്ലും അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസിങ് എച്ച് ടി എം എല്ലും ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡിൻ്റെ ബ്രൗസർ വിൻഡോ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബ്ര വെബ് പേജ് എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വെബ് പേജ് വരിക ഇവിടെ ഇതാ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബോഡി സെക്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു ബോഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു സ്കൈ ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഇപ്പം ഇവിടെ ഇതാ സ്കൈയുടെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് അതേപോലെ സ്കൈ വന്നു ബോഡി സെക്ഷനിൽ വരേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് കൊടുത്തത് ഹലോ വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് വെബ് പേജസ് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് നോക്കാം അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബി ജി കളർ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കളറും നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബി ജി കളർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബോഡി സ്പേസ് ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ് പേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഗ്രേ കളറായിട്ട് മാറി കാണും ഇനി ബാ നമ്മൾ കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്നുള്ള ബി ജി കളർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിലായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വാല്യൂ കൊടുത്തു ആ കളർ നെയിം കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ ആണോ ആ കളർ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കളർ നെയിം ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹെക്സാ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളേഴ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കളർ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹാഷ് സൈനും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഇതാ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിന് കൊടുക്കുന്ന ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് ഹാഷ് ദെൻ ആറ് സീറോ നമ്മൾ കൊടുക്കും സിക്സ് സീറോസ് കൊടുക്കും അതുപോലെ റെഡിന് ഹാഷ് ഡബിൾ എഫ് ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ സീറോ ഓരോന്നിനും അങ്ങനെ ഓരോ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ആറ് ഡിജിറ്റിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആറ് ഡിജിറ്റിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് റെഡിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഗ്രീനിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും സീറോ തുടങ്ങി എഫ് വരെയുള്ള എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറുകളുടെ ഫ്രീ
our next uh, next attribute is text appo body tag inde adutha attribute aanu text ennallathu text ennalla attribute nammal specify cheyyana endina nu vechayinjale nammal web page ilekku enter cheyyana text inde color text inde color specify cheyyanayittaanu nammal text ennalla attribute nammal use cheyya appo onnum koduthillengilum default aayittu text inde color black aayirikkum text inde color black aayirikkum on the वैट ग्रे बैकग्रौल वैट ग्रे बैकग्रौल नमुक वरिद्ध कलर् ब्लैक बै डीफोल्ट इन अदल नमुक ऐसे कलर को एक्सापि को आंगि ब्राकट ओपन बोडी टेक्स्ट ईक्वल टू यो अगर को ना एंटर आ वेब पेज एंटर टेक्स्टिंग कलर्स यो कलर मारूँ इं बी जी कलर ना रू टल को डयरक्ट कलर नेम अल हेक्स नंबर को अल नमुक इवे नमुक पटू रुप एंटर एक्सापि आदमी टेक्स्टीक्वल टू ब्लू को अलग टेक्स्टीक्वल टू वे हेक्सा डिमल नंबर को नक्स्ट आट्रिब्यूट बोडी टागि यूस इन नमुक लेफ्ट मार्जिं टोप मार्जिं नोक मार्जिं अभी लेफ्ट एरियल लेफ्ट एड्जिल ब्लैंक एरिया विट कैफ्ट मार्जिन ना कल टोप एड्जिल ब्लैंक एरिया वन कॉप मार्जिन कम नोक द मार्जिन रेफे दि ब्लैंक एरिया लेफ्ट फ्रम दि एड्ज ऑफ दि पेज लेफ्ट मार्जिन आट्रिब्यूट यूस्ड टू लीव स्लैंक एरिया ऑन दि लेफ्ट सैड ऑफ दि डॉक्यूमेंट and top margin refers to the blank area at the top edge of the document window left side il nenu vittu kaynal adu left margin avum top topil ninnana aa blank area leave cheyyanengil adine nammal endu parayum top margin avum idinde values nammal pixel size lana enter cheya for example da ivada sradhikku for example top body left margin equal to 60 top margin equal to 70 ingane aanengil 60 pixels left edge ninnum adhe pole 70 pixels top edge ninnum vittitta irikkum nammade content display cheyidu vara ini namukku adinte oru example nokkam ipo nammala background indeyum adha bg color indeyum text indeyum top margin left margin idinte ellathu ningada oru ekta example nammal ivide display cheyana ivide da nokku body equal to bg हाश एफ एफ सीरों 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 को अब टेक्स्ट ब्लैक टोप मार्जिन सवेंटी लेफ्ट मार्जिन सिक्सटी इत्र क्यों बोडी रोड डिस्प्ले टेक्स्ट हेलो वेलकम टू द वेड ऑफ वेब पेज अब इवे नमुक ओट्पुट वरेंगे ई क्रियेट वेब पेजि बैकग्रौंड कलर् एफ एफ सीरों सीरों एम कल अवे वह रेड कलर अब बैकग्रौंड कलर रेडाग वे अल टेक्स्ट अब हलो वेलकम टू द वेड ऑफ वेब पेज टेक्स्ट अब आस्टि कलर् ब्लैक टोप मार्जिन टोपन ऑफ दि वेब पेज सवेंटी पिक्सल ता लेफ्ट सिक्सटी पिक्सल नींवे ना वेब पेज डिस्प्ले वरान नमक इन ओट्पुट नोक श्रद्धा टाइट सांपि वेब पेज दूसरे बैकग्रौंड कलर रेडाव टेक्स्टि कलर् टेक्स्टि कलर ब्लैक वन लेफ्टन नींगी अदपर्शन नमुक नींगी अब इं नमक ओट्पुट अब ब्रौस विंडो इन ईर एच टी एम एल डॉक्यूमेंटि ओट्पुट नमुक वरिया इन नमुक और आट्रिब्यूटि कुछ नमुक पढ़ी नाम आट्रिब्यूट क बैकग्रौंड बी जी कलर टेक्स्ट टोप मार्जिन आफ्ट मार्जिन इन लिंगि कुछ नमक पढ़ी लिंग नमुक और पेज वे पेज नमक लिंक वरानाटा अब जस्टर कणक्षन नामे लिंक नमुक ई चाप्टर डीटेल इन अगर पढ़ी नमुक चुदाइट ए हईपर लिंक ईस आलमेंट और ए टेक्स्ट और आमेज that we can click on and jump into another document or another section of the same document link allengil hyperlink nalladhu endha adoru adoru text avam image avam appo nammal adinathu click cheythu kaynal onnigil vera document lekku povum allengil aa page il thanne vera oru section lekku pogunadhinaana nammal endu pariya link nu pariya 
ini uh, a hyperlink points to a whole document or to specific an element within the document a oru web page nalla oru document lekku allengil vera vera oru web page la document lekku ulla point cheynadeniyana nammal endu paraya hyperlink endu paraya namukku moonu type ilana idu edanayittu sadhikka namukku moonu type ilana idu describe edu varunathu first one is link this attribute adhayathu body tag inde oru link attribute aanu link attribute link attribute specify cheyna endana namukku nokkam this attribute specifies the color of the hyperlinks that are not visited by the viewer നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ വെബ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആ ലിങ്കിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലിങ്ക് എന്ന് പറയുക ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ആ ലിങ്കിൻ്റെ കളറ് ബ്ലൂ ആണ് അതല്ല നമുക്കിനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കളർ അവിടെ മാറ്റിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലിങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എ ലിങ്ക് എ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദി കളർ ഓഫ് ദി ആക്റ്റീവ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ദ ലിങ്ക് റിമൈൻസ് ആക്റ്റീവ് ഓൺലി ഫോർ ദി മൂമെന്റ് ദാറ്റ് ദി മൗസ് ഈസ് ക്ലിക്ക്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഹെൻസ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി കളർ ദ ലിങ്ക് വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ടു എ ലിങ്ക് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലിങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റാണ് പക്ഷേ എ ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്റ്റീവ് ലിങ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ അവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ എ ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൗസ് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൗസിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആക്റ്റീവ് ലിങ്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഗ്രീൻ ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിങ്കിലൊക്കെ കളർ മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന പോലെ എ ലിങ്കിൻ്റെയും കളർ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി ലിങ്ക് ഓൾറെഡി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ലിങ്ക് ആണ് വി ലിങ്ക് വിസിറ്റഡ് ലിങ്കിനാണ് നമ്മൾ വി ലിങ്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വ്യൂവർ ഓൾറെഡി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക വി ലിങ്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വി ലിങ്കിൻ്റെ കളർ പർപ്പിളാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിങ്കിലും എ ലിങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കളർ മാറ്റി എടുക്കുന്ന പോലെ വി ലിങ്കിലും നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിങ്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണുള്ളത് ലിങ്ക് എ ലിങ്ക് വി ലിങ്ക് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ലിങ്ക് ആണ് അതായത് നോട്ട് വിസിറ്റഡ് ബൈ ദി വ്യൂവർ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് വ്യൂവർ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് പറയുക ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ആ ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കളറായിട്ട് വരുന്നത് ബ്ലൂ ആണ് വേറെ കളർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് കളർ ബ്ലൂ ആണ് ഇനി എ ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഏതാണോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഏതാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതാണ് അത് ജസ്റ്റ് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സമയത്തുള്ള അതന്നെയാണ് ആക്റ്റീവ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള എ ലിങ്കിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി ലിങ്ക് ഓൾറെഡി വ്യൂവർ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ലിങ്ക് ആണ് വി ലിങ്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വി ലിങ്കിൻ്റെ കളർ ആണ് പർപ്പിൾ അപ്പം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചത് എസെൻഷ്യൽ ടാഗുകളാണ് എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിന് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത് ഡി ഐ ആർ ആൻഡ് ലാങ് ഡയറക്ഷനെയും ലാംഗ്വേജിനെയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഹെഡ് ടാഗ് ദെൻ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോഡി ടാഗ് ബോഡി ടാഗിൽ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പഠിച്ചത് അഞ്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബി ജി കളർ ദെൻ ടെക്സ്റ